。哎，同学，你是金融系的吗？哦，不是。你是金融系的吗？不是。吴倩倩也不接电话，哎，不去过了，真的没事儿，嗯，你别担心了，拜拜。都不接电话，你怎么不看着点啊？你没事吧？问你话呢。不好意思啊。你金融系的，那你认识严小晨吗？认识。那你认不认识我？不认识。赵宇环，国际贸易系最帅的那个。不是你们金融系的，真是学习都学傻。不是你你你告诉我，严小晨住哪个宿舍行吗？男生不能进女生宿舍。我不进去，你就告诉我他住哪个宿舍就完了。二楼把脚那间，顺水管可以上去。你确定？嗯。怎么了？你不敢爬呀？你等着，加油！哎，猴子呢？和吴倩倩有约。什么？谁？吴倩倩？啊，他说啊，他之前并不了解女生，从现在开始啊，想多了解一些女生的想法。他纯粹疯了，我告诉你。哎，对了，猴子可说了啊，这件事要替他保密。什么密？哎，你俩跟我走一趟，去哪儿啊？女生宿舍。去那儿干嘛呀？报仇。报什么仇啊？待会学生会还得开会呢。报完仇再去，快点走了。我不去。我也不去。哎哎哎，去不去啊？哎，我我说我去，我去，我去还不行吗？走，快点。我去。行了，一点也不够意思。超哥还是你好。哎，等会儿，同学，同学，同学，不好意思啊，麻烦您带一下。你干嘛呀？不好意思啊，美女，美女，不好意思啊，来帮我带一下。啊、有病吧？你别动，等会儿。有病吧你？这个像，哎，同学，带一下。哎，对，你拦我女朋友干嘛？哎，不好意思，干嘛呀？误会我。不好意思啊，不好意思，你干嘛呀你？你俩站那儿，别动。你要干嘛？你走开，同学配合一下，帮我带一下。就是你，华晨辉，我都认识你。上次就是你害我爬宿管阿姨窗户的，是不是你？啊，上次就是你爬宿管阿姨窗户啊？不是，阿姨，不是，不是，阿姨，哦，又是你这个臭小子！不会，阿姨，不，走开。先走了。哎，哎，那倩姐，我送你回去。八 Q 八 Q， 谢谢。倩姐，我也送你。张娜。啊？你走。你有病吧？就是你。你不用装不认识我啊。我就是不认识你。哎，你别走啊！妈，这干嘛呀？你送我，快快快！你不用管我，坐那儿去。来都来了，就别走了，大家一起玩会儿吧。来，欢迎金毛呀！来，大家，哎，呵呵，欢迎金走了。你心里要是没鬼，你躲什么呀？对不对？那就一起玩呗。我们玩零零七，来。什么叫零零七？不用你会，来。怎么玩啊？解释一下，你凭什么不会呀？你？嗯，啊，那我再说一下啊，零零七就是我喊你，完了你说零，你再喊一下，他也说零，完了他再喊一个七七，完了就 biu， 然后两边人举手，知道了吧？来来来来来，来来来来来，输了，咱就咱就咱就喝鸡尾酒，这个度数也不高，喝鸡尾酒也不会醉，对不对？来，游戏开始啊，零零七 biu。
酒不会醉的。喝吧，好吧，好吧，喝吧，喝吧，喝吧。好，可以，可以，可以。去，走，去。还玩吗？来，你行吗？我行，来，你好。一、二、三，喝！我问你妈呢，你知不知道我是谁？知道，知道，知道，知道，就是长得最帅的那个，对吧？你你等会儿。哎哎哎！你你别别不知道，那天在女生宿舍楼下就是你啊。嗯、啊，你说完了吗？嗯、啊。哎，你干什么？对不起啊。Hello， 哎哎哎，别走。有何贵干啊？昨晚上还有出了大仇，这笔账怎么算？那不你自己说的吗？鸡尾酒不醉人。那也没有那么惯的呀。你技不如人，就要愿赌服输。你少跟我狡辩啊！今天你不给我个说法，你别想走。那你想怎么样？我不知道，自己看着办。哎。我请你吃饭吧，你把电话号留给我，我有时间找你。这么直接吗？嗯。那你什么时候约我呀？总有时间的嘛，等着啊。好吧。你想撞死我呀？哎，碰瓷儿是吗？啊！当一辆小汽车行驶三十到五十公里时，撞在一个身体健壮的年轻人身上，依然有很高的存活率。五十到八十的时候，还会有重伤不死的概率。相比之下，我的力量和速度微乎其微，怎么会撞死你呢？再说了，你是男人，我是女人，你的力量和速度远远高于我。如果说我们两个人想要一个人撞死对方的话，那也是你想撞死我，而不是我想撞死你。不是，那个，没听明白吗？不是，你你你等会儿，我我不听你说那么多。上学期，上学期你害我吐了一身。那脏东西现在都洗不出来，这笔账怎么算？那是你自己吐的，和我有什么关系？你是不是想不认账？送去干洗店吧。等会儿，一百块钱，你打发要饭的呢？我那是范思哲限量款，一百块钱怎么洗得了？大哥，你有没有常识？不管是什么品牌，干洗店的价格是一样的。我不管，我必须让你手洗。还有，之前有个大胡子野猪，天天骚扰我，我不用想就知道是你干的，骚扰我也就算了，竟然还说我是你男朋友，我呸！我看得上你啊？我呸！我还看不上你呢，你一个大男人怎么这么墨迹啊？不就洗个衣服吗？你拿过来我给你洗。不过那个电话的事情啊，你就当助人为乐了。助什么人为什么乐？你看啊，现在严小晨跟沈侯好了，我就是娘家人，你就是婆家人，咱们俩就是亲家，咱俩的恩怨啊，不就一笔勾销了吗？嗯，何况好不容易摆脱了一个婆婆妈妈酸溜溜的男人。我可不想遇上另外一个奇怪的，你说对不对？对嘛
。哎，不知道啊。你拿我跟那大胡子野猪比是吗？你怎么知道他是大胡子野猪啊？废话，我都跟他视频了，差点没给我恶心死。那个微信名还叫什么？猪猪熊还是猪猪？我我,我，你等会儿啊，你站着别动啊。干嘛呀？我现在就把衣服拿过来给你洗，我怕你不认账。别走啊！听见没有？不许动啊！等我！我等你啊！快点！我凭什么等你啊？我？哎，人呢？说谁跑了呢？算你有良心。你跟着我干嘛呀？我得确定你不是转头就扔了，我得跟你进宿舍。你确定你要跟着我吗？我当然要跟。哦，那你真的确定吗？我当然。不确定，不是你们女生宿舍不吉利。我这次就不跟你进去了，你拿你拿回去好好洗，认真洗，特别贵，我看着进去就行。走吧。嗯？什么？要要要！阿姨。又是你哈！少说误会，阿姨。哎哎哎！女朋友。我俩是。魏彤。也不认识你。啊。哎，来，跟阿姨认识认识。小陈，你回来了，你衣服在那儿呢，快换上吧。谢。大哥，怎么样？挺好，挺好，挺好的。哎，我刚才看见丛珊在那哭，他是舍不得大家吗？哎，他呀，毕竟他一拿到毕业证就要回东北了，回去也没个工作，再想回上海可就不知道是什么时候了。我看他应该也不是舍不得某个人，是舍不得大上海呀、啊。哎，这是一毕业就失业呀！你们就好了啊，可以一直留在这儿。我要是再找不到工作，也要回老家了。哎，你都不知道我当初考来上海的时候有多骄傲呢。没想到，一毕业就给我一棒子打回原形。不是还有时间呢吗？说不准你拿到毕业证的时候啊，就找到工作。别逗我了，你们这些人都心想事成啊，哪能体会到我的感受呢？哎，倩倩呢？刚刚换完衣服就下楼了。哎，磨蹭什么呢？要拍照了。怎么样？怎么样？可以，可以，可以。快走走走走走走走。我帅不帅？哎，挺帅，你俩亲一下。帅。龙儿，别动，别动。哎，手回楼。太好了。亲一个，亲一个，在这儿，在这儿，在这儿，亲一个，亲一个，快点，快点，快点，亲一个，我亲一个，亲你们看是吧？亲一个，亲一个，亲一个，哇！可以吧？可以，可以。小张，给我们拍一个，快，来，宿舍拍一个，咱们宿舍拍一个，哎，来，低一点，低一点，把后面字儿露出来，来，来，来，一起，哇，呃，再来一个，再换一个动作，来，给我们，给我们，给我们，给我们，给我们宿舍拍一个。快快快快快快快快！对，哎，把腿露出来。谢谢，谢谢，谢谢，来，快点来吧，快来。来来来，你先快来，快快快快，快来，快快快，别那么正经，把腿露出来。哎，腿腿腿。来来来，快点快点啊！都拍好拍好，我拍一下。好，来来来，老师认真啊，辛苦你们。来，三、二、一！啊！魏我饭卡丢了，借你的用一下呗。你不是都毕业了吗？谁说毕业了就不能回母校看看呢？我重感情行不行？哦，学弟学妹刚刚入学，你就踩着点的来。我看你不是重感情吧？你是回来泡小学妹。哎，你那辆豪车呢？停门口了吧？哎，你别扯这
咱俩不还是亲家来着吗？拿着吃去吧。那你吃什么呀？我吃那家很辣，不适合你。辣的太好了。真的吗？我太能吃辣了。空姐辣了。这个，我不要，不要，不要，不要。这是什么？这不辣，这不吃，吃这个，吃这个。哎，你尝尝这土豆。太辣了，你别做这个菜。哎，这个好吃，这个好吃，这个好吃。你你尝尝这个，这这样吃。我不尝，我吃吃涮的。来，那太好了。卡。啊。等你啊，贤惠。谢谢，不客气。小姑娘，你这么能吃辣啊？没有，朋友比较爱吃辣。哦小陈，你怎么来了呀？算了，先上去吧。你和沈火吵架了？没有。那你为什么离家出走啊？我没有离家出走，就是辞职了。所以现在不想在他们家提供的地方住。那你不还是和沈火吵架吗？真跟沈侯没关系、啊，他妈不想我俩在一起。为什么呀？最古老也最有力的理由呗，门不当户不对。沈侯他妈还活在封建社会呢。那你接下来打算怎么办啊？自力更生，为了证明给他父母看。对。那沈侯知道。他现在在忙一笔很重要的生意，所以我也不想让他分心。等他回到再跟他说吧。那你工作找到了吗？我现在履历那么不光彩，找个正式的工作挺难的，有可能得一两个月，有可能得半年。可是我现在只要一睁眼我就得花钱，所以呀、啊，让我赶紧赚到钱，越快越好。那你不会又要回酒吧工作吗？酒吧肯定不回了，那跟我现在的目标不符。哎，我听刘星辉说吴倩倩他们家有个公司，那还不如回酒吧呢。我跟你说了吧，是吴倩倩同时向学校和公司举报的我，为什么呀？因为沈侯吗？我一开始也以为是因为沈侯，但是后来发现其实不完全是。你想啊，他从一开始跟我当姐妹，对我那么好，其实出自于他的优越感。可是当这种优越感一旦没了，他就变得有点不平衡，什么姐妹情那就都没有。那你们算不算塑料姐？这事儿你也别给我往外说，特别是沈红，你别让他知道。那我再问你最后一个问题啊，为什么不能让沈红知道？就沈红那脾气，他要知道他能干什么？多一事不如少一事啊。我现在先把我自己的事儿解决了，所以我打算一会儿去一下人才市场，再去找房屋中介看看房子。我心里就先放你这儿积存着，好吗？
，其实我宿舍要是没有人的话，你住我这儿就行。哎，自力更生嘛，加油！我记得你最不爱多管闲事。魏东，呀，嫂子也在，这么巧。呀，赵玉环，哎，你是昨天没吃过瘾是吗？又来借饭卡？不是，我专门来回请你。你正好小陈也在，咱仨一起吃吧。哦，我和你口味不同，不适合一桌吃饭。改天啊、嗯，我先上去了。不是，改天是哪天啊？魏东，阿姨，你看你又瘦了，多吃点。走了，阿姨，要谁要想谁，咱俩一起吃吧。咱俩吃什么？我还有事儿。不是，等会儿。魏彤喜欢什么样的男孩啊？他喜欢有趣的。拜拜。有趣？我不挺有趣的吗待会儿我我我帮你洗吧。哎，既然大家都这么无聊，那我给大家变个魔术怎么样，沈红？呃，好。哎，好嘞。哎，看啊，这都是白纸，看，小张你看，啊，没问题吧？我就这么一下，哎，全是钱。哎，有点意思啊！哎，这魔术可难，我告诉你，这也没一个几个月功夫。把钱和纸粘一块儿，挺费时间的吧？你怎么知道的？我这儿看得一清二楚。啊！哎，丢人，这段垮了。话不能这么说，我跟你讲啊，同样是一个月时间，橙子放在那儿只是微微皱皮，而苹果全烂了。这就说明厚脸皮的重要性，对不对？那那那这样，不变魔术了，给大家讲点段子，好不好？好好。哎，哎，你们知道为什么星星中八克吗？为什么呢？星巴克。你很懂啊。那再来一个，为什么世界上所有人都会抛弃你，唯独数学不会呢？这个让我想想啊，因为数学不会就是不会嘛。不过像你们这种学渣不会也是很正常的。那个就是夫妇，丈夫姓周，老婆姓夏，一共生了七个孩子，分别叫周一到周七。第八个孩子叫什么呢？哎，这个我知道，周八。下周一。那有一个七分钟的牛排和一个五分钟的牛排，他俩相遇了，没有打招呼，为什么呢？为什么？因为都不熟。你要干什么？你有没有觉得我还挺有趣的？啊，哦，都是一些网上无聊的段子，耳朵都听不起劲。啊，是吗？有趣，有趣，有趣。那那那行，嗯，你好好干啊。干嘛呀？这不挺可爱的吗？你拆那台干啥呀？可爱吗？不可爱吗？可能是他最近总围着我转，有点烦吧。哎，你看什么呢？有两下子，不愧是我看中的人。看来只能改变攻略方向了。对，不要动，跟着他的视线。专注，对，看，仔细了，对对对，让你的视线跟着他，放松，放松，放松，搞什么呀？我催眠你呢，没效果、啊。哼。你什么意思呀？没什么意思，项链送你了。哦。怎么样？有没有很感动
。我不敢动。啊？我怕碰坏了，我赔不起。我都送你了，坏了不用你赔。啊，那就好，谢谢你啊。啊！不是，赵玉环，你要再在关键时刻犯怂，你就不配叫女神。魏彤，魏彤，你跟着我干嘛呀？你不是来送项链的吗？对啊。既然你送来了，我也收到了，那你是不是可以走了？嗯，你往后退一步。你知道吗？在日本未经允许的壁咚也是一种犯罪。没事，这不是日本<咳>。那个什么，我今天还有话想跟你说。赵玉环，你是不是太寂寞了？我知道，我明白，沈侯要上班，严小晨也要上班。毕了业之后，大家都有事儿要忙，只有你没有事儿干，闲着无聊，就只能想起不用上班的我了。不是，我是。不过，我真的挺羡慕你的，每天什么都不用做，就算做事情只有三分钟的热度，你也可以想玩什么就玩什么，不像我每天有这么多论文要赶。谁说我没事儿干？我天天都练赛车。那正好，你回去练赛车，我回去写论文，慢走不送啊。吃饭的时候不要紧。哎，这这这，好消息啊！还有什么好消息？那傻子一会儿过来。可以呀、啊，还是 Sky 反应快啊。那是他不来这儿，他去哪儿啊？哎，这样啊，我呢先去接我们的摇钱树。<笑>先点，快点，快去快去，点起来啊！来，咱喝蓝的，好，来。今天谁过来啊？我听说这次好像谢师哥要来。还有田师哥也要来，是吗？哎，那边有一妹子，还不错呀。哪一个？那个穿白衣服的。教授之前走可以啊，上啊，见面了。这还有你 Sky， 拿不下的吗？得了吧，来喝酒，来喝酒，喝酒，喝酒。什么情况？让狗撵了？别提了，人齐了吗？瞧您说的，就差您了。抓紧机会啊！我要右边那个，右边那个，左边的左边，左边那不行。都行了。妈身子！哎呦！来，李哥。哎呦！来了来了来了来了来了！来吧，喝起来吧！喝一个，喝一个，走一个了啊！同学们，坐坐坐，来，你们也坐，坐坐。哎呀。看着是不是有点面熟呀？啊，说起来大家都是校友啊。怎么了？没事，吃吃吃吃吃吃。什么事啊？有什么事吃饭？吃咱们吃咱们的。哎，那时候那个白色衣服姑娘，你们之前见过吗？我来给大家介绍一下啊，小王，这小魏。可以呀、啊，阳光不错啊！哎，干嘛呢？小田，你会不会是传说中的大型相亲现场？不会吧？快叫！来吧，不过来点啊，就是我买的。等一会儿，来，兄弟！今天把大家招起来呀，就是简单的聚一聚，没什么啊，千万不要觉得有什么别扭。哎，对了，这个小魏，你和小谢是不是老乡来着？哦，对对对对对，是的，就都聊聊嘛。哎，小钱，哎，我听说你最近在搞一个新的课题啊？是的，这方面啊，你要跟你田师哥多请教请教了，他这方面很有经验，他的课题啊，获得过很多的大奖啊。哦，对了，是的，请教我加你微信。哎，对对对，大家都加加微信吧，便于以后联系啊。哎，小王，哎，别闲着呀，不是，我上个厕所去。好，哎，干啥去？别管我，吃。行，你们先慢慢聊着，我去给你们点餐啊。好。哎，没想到魏师妹打扮起来这么好看啊！谢谢师哥
。上次没听你提过，魏师妹喜欢什么样的男生啊？我喜欢有趣的。就是长相干净，做事可以持之以恒就好。其实我挺符合的呀。啊？我们可以多聊聊，可以更加深入的了解一下彼此。是是不是有几个屁？彤彤，嗯，你听见有人骂人了吗？没有啊。那我听错了。<笑>哎不不不，你等等会儿，先别别别聊那赛车啊。人呢？这不上厕所去吗？上厕所去吗？人呢？找一找，他回不来谁买单？不用急，肯定回来。他能不回来吗？哎，干嘛呢？他大声干嘛呀？哎，喝多了，喝多了吧，应该。你好，我叫赵宇环。你好，我叫赵宇环。你好，我叫赵宇环。对对对对，对，就是那个戴眼镜那个姓魏那个师妹。没想到打扮一下，长得还真挺好看的。哎，玩玩嘛，你不说个你怎么会知道呢？这不叫脚踏两只船、啊，这叫魅力，你懂？哎，干什么？我警告你啊，离魏通远点。你是不记着我了？哦，你是那个送外卖的，干什么？在这玩 cosplay 呢？你才 cosplay！ 哎呦，这行头。花了不少钱吧，够你一个月工资了吧？你嘴怎么那么碎啊？我最后警告你一次啊，离魏通远点儿。我偏不离他远点儿，我就要离他近点儿，比你想象的还要近。就算我不要了，也轮不到你。终于别走啊！我跆拳道黑带，你跟我打。我，你又干什么呀你？这小子又来骚扰你了。不过我教训他，放心，我们走吧。视频，我觉得你应该给哥几个拿出来看看。我也不去，晚上回去了。什么衣服换了呢？回来。哎哎，你鼻子怎么了？不可谁呀？是啊。怎么了你别碰我！我说了你们别。你怎么来了？你还觉得做梦呢？
，这梦挺真实。哎，为什么不来找我呀？我忙啊。忙着和那人渣在一起。为什么谁都行，就我不行？我赵玉环没那么不堪吧？我也挺干净帅气的，我也能持之以恒。我讲的冷笑话也有很多人笑。可你为什么就不能喜欢我呢？你也不是不行。什么意思？字面意思。字面意思什么意思？就是字面意思。你，你，你是说你同意跟我在一起了？啊？行吧，我在呢，啊！少骗我，我不信。都是假的。喂，你好。你好，请问是魏总吗？是您哪位？我是赵玉环的父亲。哦，叔叔好。魏总爷好<咳>。那我就开门见山了啊。我儿子赵玉环非常喜欢你。我知道。你有什么话可以直说？<笑>好。环环今年二十三岁了，最近我发现他经常跟一些玩赛车的人在一起。不求上进，我觉得再这样下去会影响到他的前途。叔叔，在这一点上我有不同的看法。年轻人就应该有自己的爱好，一门心思的扑在工作上，人生岂不是太单调了？可也不能完全不把精力放在工作上，他总不能玩一辈子下去吧？你有认真的去了解过自己的儿子吗？我觉得每一个人在人生的每一个阶段都有自己要做的事情，只要他不做坏事，不走歪路，我觉得都是可以尝试的。您觉得呢？对。嗯、呃，你说的对，魏同学。哎，你让我很惊讶，也很惊喜。是，谁没年轻过呀？谁年轻的时候没有点自己的兴趣爱好？我们都是从那个时候过来的。对，但凡事要有个度，对吧？所以我想请你，能不能帮我个忙？您想让我帮赵玉环？哇，你简直是太聪明了！你说的对，孩子大了开始有逆反心理了，父母的话他已经不听了，但有些人的话他听，他喜欢的人，比如你，你的话在他听来那就是圣旨。我可以再给你加上一把圣风宝剑，嗯，请你理解一个父亲对儿子的这份担忧和期盼。我不希望他走上歪路，不希望他荒废时间。魏同学，我能看出来，你是一个非常有主见的姑娘。环环能够喜欢你，我非常放心。当然，我绝不干涉你的选择，那是你的权利，但。我希望你看在你们同学一场，看在一个父亲对这个儿子一片心的情面上，替我管教管教他。好，这么痛快？<笑>你们年轻人现在是不是都这样？魏<笑>同学，你真的很有意思。叔叔，你也很有意思啊，又帅又开明。真的。其实。
据说好像很多地方都很像我，可能是遗传基因太强大了吧。要开什么条件？能开吗？不是吧你？你还在这儿啊？哎，嗯。你在这儿挺好。不是，你就打算一直不回家是吧？嗯。行。哦，对了，您那车还在披萨店停着呢，人老板都打电话打到俱乐部了，赶紧去取去吧。哎，我知道了。赶紧的。走了。这谁干的？抓着弄死你！喂。谢师哥，我们要不等等师姐他们吧？啊？我没叫他们，我只约了你啊。你不会没做过吧？我没做过，那我不做了。我都带到幺三八了，你说不做就不做了，你不浪费我时间吗？魏彤，魏彤。其实不做 PPT 也行，我们可以做一些更有意思的事。师傅，你你是不是误会了？别不好意思嘛，你先坐会儿，我去洗手间。哦。我不好，我不好，我找魏彤，他被别人带回来的，他住眼镜店。这我不知道你要找到的是谁。就这么高，戴个眼镜，啊，有可能没戴，也特别可爱的那种。你见没见过他？他住哪个房间？你帮我查一下。我们去哪儿啊？去医院，你肯定吓坏了。我没事的。我就不该轻易放过那混蛋。他怎么带你去的？是威胁你还是强迫你？他跟我说。导师让所有研究生去开会，讨论一下出书的事情。然后呢？然后他就让我先看电脑啊，我以为大家一会儿就到了，没想到他洗了个澡，围了一条浴巾就出来了。可能是怕你报警吧，一着急就冲出窗外了。放心吧，如果在呢，他绝对不会伤害你。我保证以后你再也见不到这个人渣，以后都会在你身边。不行了，赵玉环，你你真的喜欢我吗？当然是
真的。那你了解我吗？我比了解自己还了解你。你是江阴人，一九九三年六月十九号出生，双子座，是书香世家，爸爸是小学教导主任，妈妈是小学教师。你从小的梦想就是当一名教师。你小学的时候写过一篇作文，叫《我的梦想》。里面就写着，我要和妈妈一样当一名小学老师。你都从哪儿打听的？哼，我通过你的生日和咱们学校的信息，然后搜到你的微博，然后加了你一堆小学同学和高中同学，十块钱一个，买来的。这么便宜、啊，你不怕买的是假的？当然是真的，他们都是你同学。我还花了两百块钱买了一张小学照片呢。这回相信了吧？那你愿意和我在一起吗？嗯。赵宇欢，我给你三个月的时间。你了解了全部的我之后，如果你还喜欢我的话，那我们就在一起试试呗。真的？别骗我！真的吗？真的假的？你不许骗我啊！真的。来嘞，来走啊！哎哎，别撒开，就这样，就这样，不许动啊！别动，别动，别动！哎呀，我告诉你啊，我这辈子除了喜欢我这大宝贝儿。就再也没有喜欢过第二个。你要是跟了我，以后他老大，你老二。啊他就是那个金广的谢小凤，被人拍裸照发网上去了。真的假的？自己去网上看。裸照。没想到谢师哥是这样的，这就是谢师哥、啊。那谢也太龌龊了，果然人不高。希望以后不要遇到这样的人，太可怕了。简直就是衣冠禽兽。电话拉黑了，师哥，你不觉得我们还是不要联系的比较好吗？你什么意思啊？你想做什么呀？别给我在这装啊！那些照片都是你找人发在学校论坛上的吧？对啊，是我做的呀。但你要没有贼心，哪那么容易上套？你别以为我不知道，你表面上装出一副道貌岸然的样子，其实心里面别提有多龌龊。你有这种招数，骗了不少师妹吧？衣冠禽兽！你你这个大骗子，你还在这装？你给我玩套路是吧，天风？教授教授，你在干什么？你竟然还有脸骚扰和纠缠小姑娘！不是伤风败俗！我接下来研究，你都不要参加了。教教授，我我不是，我真不是你想的那样了。教教授，你听我说，他是装的，你知道吗，教授？在竞争挺激烈的，看中哪个选手了？二。谁
谢谢。不是。最好成绩，金玉在了啊！轻轻松松，哎，我先给你打个预防针啊，一会儿可会特别快的，你别害怕。有多快开多快，你说的啊。先去考个驾照，行吗？我，为什么没有驾照的？别退，这年头马路杀手都是有驾照的。随便拿就好了。啊，干净吗？干净的，还有香味呢。穿热裤了。
，我今天很开心。这么巧，我我也开心。如果我要是能早一点看见你开赛车的样子，那我可能就会早一点喜欢你。爸，你要还当我是你爸，现在就给我点火挂灯，加油，给我滚回来！哎，下班。赵总监，你怎么又馋成这样？这刚几点啊？哦，到点了。行。那我正式通知你啊，下个月呢，公司要开个董事会，然后在会上会把你正式的介绍给各位股东，准时点做好准备，给各位股东留个好印象啊。今晚上回家吃饭吗？呀，我我下班，我先走，赶时间啊，赵总。赵总，你我就问你回不回？哎，再见，赵总，再见。你还说？你能打着我让你打呀？正好那骗子耍了我，我拿你出出气。我，哎呀，啊，行。让你打你还真打呀？你是不是傻呀？傻子配骗子，真是天生一对儿。我，我，我说了，我今天还想出来，是不是？我说了，我饶不了你，听不听见？啊！我要你嘴臭，啊！看你嘴臭还是垃圾桶臭？出来！你听好了，那头是我女朋友，听见没有？被同玩死，我是被他骗的。嗯，没没没没事，摔摔了一下，摔了一下。你晚上要不回宿舍，会不会被发现啊？现在才六点半，宿舍十一点才关门呢，肯定回得去的。也对，也对，我看看场次啊。电影要开始了，要不要进去？男的你好看，不是，我什么都没看。
不好意思，不好意思，不好意思。哎，那个，下雨了，不好打车怎么办？嗯，我没开车。哦。那时候下两个小时，你宿舍关门，你回不去了，怎么办？是啊，我要是回不去了怎么办？真讨厌！你说下什么雨啊？这突然的，真是啊！我现在叫车。哦，别担心。叫不到车，嗯，是啊，叫不到车哦，太讨厌了！你下什么雨？那这样，咱俩去看通宵电影。吧。咱俩不刚看完吗？那能一样吗？这是通宵电影，听起来就是叛逆。大哥，你贵庚啊，还叛逆呢？哎呦，不管他，我跟你讲，我一直想跟喜欢的人去看一场通宵电影，你不觉得很浪漫吗？你不会困吗？困了，在电影院睡啊！电影院椅子多好睡，一坐下就能睡觉。电影院椅子多好睡，你那些前女友和沈侯他们就没陪过你吗？我之前就没陪。不是，沈侯那孙子根本就不愿意陪我去，我从初中求到他大学，他都没跟我去看过。好可怜啊！那今晚不行，我明天要交论文。不过可以答应你。下次完成你这种小愿望。走。哎，你看，雨停了。多下一会儿多好。我叫车。嗯。请沿单前道路继续行驶五点四公里你你你你先上去吧，我先走了，都听完。不是说好下次陪你去吗？不要不开心。没有，就可能没吃到蛋糕吧。吃到了吗？这回吃够了吗？我要是再不回去，宿舍就关门了。你别走，你还是我认识的那个韦彤吗？你是不是妖精附身了？你现在好像终于有点明白了。不是你说什么？这儿呢。哎，主任，嗯，方程式时间出来了啊，后天第三赛道怎么样？哇，哎，你等会儿，怎么了？哪天？后天上午。下个月一号，公司要开个董事会，然后在会上会把你正式的介绍给各位股东，所以要做好准备，别迟到。怎么也是后天啊？哎，你不是要放弃吗？不是，你上次可是好不容易跑出了有史以来最好的成绩，这才有资格参加这种规模的比赛。别闹了。也许我早一点看见你开赛车的样子。我会早一点醒。
。哎，一面前他干嘛？一个大少爷，回家继承家业了，就别在这陪跑了。你说什么呢？谁是陪跑的？给我登记上。欧阳，停了。我累。他今天没有来参加公司的董事会，我们打了很多的电话也找不到他。如果他跟你在一起的话，麻烦你转告他，我赵朴君从此没有这个儿子，以后也不用让他回这个家本来想拿个奖杯回来给你玩，结果没拿着。他在吗？不肖之子，这一抽筋的东西，是，玩物丧志，就为了这么个东西，董事会你都不参加啊？知道你跟叔叔伯伯等了你多久？两个小时，两个小时。叔叔，您先介绍。你怎么觉得我没事？从小到大，学习学不好，工作做不好，你干什么都没长情。你就连追个女孩子都让你老爸亲自帮你啊？啊，你好意思？啊？我要不是看你一副烂泥扶不上墙的样子，我才不会去求人家魏同学。我好说歹说，人家魏同学答应我，还继续搭理你这么个不争气的东西。人家答应我说，能够鼓励你继续的好好上进。可你呢？你你呢？说你呢？叔叔您别生气了。刚到公司，上班了没两天，你就不被打回原形了，你呀、啊！我没事，没事。这辈子，我这辈子都不会再指望你，不会再相信你了。赛车，让你赛车！我我让你让你别激动，别丢。叔叔，您消消气，您回去好吗？让我跟他说好不好？对不起，对不起，你见笑，见笑。你有本事，你一辈子别回来，赵玉环。师傅，我跟他说。对不起，对不起
。老头刚才说的什么意思啊？是因为你俩商量好了，你才跟我在一起的是吗？是为了让我回公司上班，你才愿意跟我在一起的是吗？你俩之前是不是见过？是，我是和叔叔见过。但我不是因为这个原因才和你在一起的，魏彤，你是不是拿我当大傻子一样？你说的对，我太不了解你了，我都快不认识你，我现在都不知道，现在跟我在一起的魏彤，是不是我之前喜欢的那个？我早就和你说过，你到底还有多少事瞒着我？这次相亲是我故意约在你常去的披萨店。还有呢？那个谢师哥他到底有没有？没有，是我故意让你误会的。告诉我，咱俩有什么事不是你说清楚的？啊？不不，一会好玩吗？把我当大傻子一样逗得彤彤真好玩吗？嗯？我跟那个谢师哥有什么区别啊？我都是你的玩具，你玩爽了，玩开心了。赵玉环，事情没有你想的那么复杂。不是我想的复杂，是你太复杂了。啊！您好，我想找一下赵宇欢。赵总监已经一周都没有来了。哦，谢谢。啊，没事。女神，未来三到五年内最想实现的梦想是什么呢？三到五年，我赵宇欢，不止未来三到五年，我一辈子都要做一个职业赛车手。我要给那些不懂赛车、瞧不起赛车的人看一看，只要喜欢，就要喜欢一辈子。我赵宇环做，就要做到最好。我一直以为你做事情只是三分钟的热度，没想到你早就有坚持一辈子的事情。整天做梦，职业。知道职业两个字怎么写吗？在我们这儿，他连业余联赛都玩不转。哎，人与人家里有钱，投资了俱乐部，人想怎么玩就怎么玩，你管得着吗？女神，我看是摔神吧？拉低俱乐部的平均分都不够丢人的。哟嘿，那上次你激人参加比赛干什么？我就是故意想看他在赛道上出丑。<笑>你开的很好吗？你想看吗？想看，我还想和你比啊！这你的谁啊？女神的妞。哎，不错。小嫂子，你知道他是谁吗？你就跟他比。我管他是谁啊！你要不敢和我比，那才是真的丢人。我怕吓到你，我会心疼的。我就是让你疼啊！好啊，跟你玩一把。你们什么规矩？没规矩，但我要是赢了，你就跟我吧。哇
疯了吧？他这是不要命了。你说的没规矩，你能拿我怎么办？愿赌服输。我要你给赵玉环道歉，轻声细语，低声下气。怎么，输不起啊？唐伯，我看着都心疼。哎，告诉赵玉环，他的车是我撞坏的，让他来找我。地铁，我那车谁干的？可来了啊！你听我跟你解释。我问你谁干的呢？你听我跟你解释。不知道我车是我老婆吗？我知道。谁敢动赵玉环老婆？你告诉我。你老婆，让我去看看。你老婆，我告诉你。你老婆，你老婆把你老婆撞成这样。你在说什么呢？好啊，跟你玩一把。你们赛车什么规矩？没规矩，但我要是赢了，请跟我吧。我看着都心疼。所以说嘛，这事跟我没关系啊，这都是你跟你老婆之间的事。叔叔，我还有一个视频想给您看一下。这是黄花。开这么快，酷！哇！我要给那些不懂赛车、瞧不起赛车的人看一看。只要喜欢，就要喜欢一辈子。我赵玉环做，就要做到最好。嗯。哎呦，傻儿子。嗯嗯，您儿子。哦，哦，我的傻儿子呀。喂，怎么是你啊？嗯，魏同学手机在我手里呢。你打他电话，为什么我不能接？你们在哪儿呢？在公司。怎么了？我告诉你，赵福军，你别碰他，有什么事冲我来，你听见没有？他叫我全名。咱别跟他计较。叔叔，赵玉环并不是一个没有理想、没有长性的人。他只是没有办法把您的理想变成他的理想。他已经不是小孩子了。如果他喜欢一件事情，只喜欢两三年，您可以当他是玩物丧志。但是赛车这件事情，他已经整整喜欢了八年。难道您真的是希望，他只是为了不辜负您的期望，就放弃自己的梦想，变成您想让他变成的人吗？我承认错误，我曾经。
但是当我知道他不是贪玩，不是迷茫的时候，我选择以后无条件的支持他，完成自己的梦想。叔叔，赵玉环为了您和我一直在努力改变。我们真的爱他的话，我们为什么不愿意被他改变一下呢？您觉得我说的有道理吗？周总监，赵副监，哟，赵总监，我告诉你啊，有什么事冲着我来，无论你说什么，我都不会问头问手的。咱们俩不是已经分手了？上次那顶多算吵架，不能算分手。哼，哎，说的还挺情真意切。我问你，现在让你在赛车跟魏同学之间选择一下，只能选择一个，你选谁？无论是赛车还是魏同，都是我要坚持做一辈子的事儿。我告诉你啊。说什么我都不会让步的。既然你说坚持，坚持一辈子，那就做出一点成绩来给我看看。我给你三年的时间。第一，赛车给我拿个冠军。第二，把魏彤给我娶回家。如果这两样有一样失败了，你就算输，回到公司来上班，跟你耿叔叔的女儿成亲，行不行？愣着干什么？谢谢爸爸。爸，我爱你。哎哎，这这这这，我爱你，我爱你，我爱你。长这么大了，抱什么抱？别动抱，一会儿抱一会儿。爱什么爱？爱，可爱了。哎，我也爱你，我的儿子，臭小子。哎哎哎，你的魏彤，快走了啊！阿米尔，冲啊！哦哦哦。脚下住着我心爱的姑娘，我和她分别好。魏彤你找我？你不走了？我去买棒棒糖了。过来。咱俩一码归一码。之前算不算是你骗我？对不起。对不起就完了。你到底哪句话是真的？女神，男神，傻儿子。行吧，原谅我啦。勉强算原谅了吧，但是你得答应我，以后不许再干开车撞人这么危险的事儿了。嗯，那到我了。你不是说不知道哪个是我吗？不了解我，不要和我在一起吗？我当然要和你在一起。这两天吧，我仔细的想了想。我既然喜欢你呢，我就要喜欢每一面的你，对不对？可爱的、聪明的、清纯的、性感的，哎，说真话的、说假话的，每一面我都喜欢。以后你给我挖多少个坑，我都往里跳，是吗？对呀、啊。那不太公平啊！你只有一面啊。哪一面？我喜欢的一面。啊、傻。那不应该吧？我还有很多面呢，英俊帅气的，风流倜傥的，文质彬彬的，都在你面前展示过。只有傻。等会儿，你让我死个明白。除了宿舍爬楼，还有相亲那次，还有哪次是你设计好的？酒吧拉肚子是不是也是你干的
，那是你自己要喝的。哼，真是吗？还有呢？还有，我故意按时载体，给你看我赛车的视频。我知道你今天会去俱乐部，所以我来找你爸。还有吗？没有了。真没有了？真的没有了。过来。还想吃糖吗？出个冠军来，你就吃东西。我这叫正经的不务正业。我告诉你们啊，只要坚持做一件事儿，坚持个几年，一定会做出成绩的。比如说我追到彤彤。哎，你这当路耍狗粮有点嚣张啊！怎么着？是谁曾经说看不上魏？魏，看不上什么？魏，彤，看不上我是吧，赵宇华？没有，开玩笑，开玩笑。看不上我是吧？你他们瞎说。你给我记着。魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，魏彤，哎，魏彤。今天也打算跟你求婚呢，没想到让你抢先了。刚才看你跳下来的时候，我才知道你对我有多重要。反正我赵玉环这辈子没你不行，你得嫁给我魏彤。那我答不答应？你怎么可能不答应？哎，是你先跟我求的婚啊？我能求，你能求吗？那你嫁给我吧，好不好？嫁给我，嫁给我，嫁给我，嫁给我，嫁给我，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。回家亲。给你那两张照片，你看了吗？哪个好看？我奶奶，我上班呢，我晚上再给你回电话，好不好？那是我重要还是上班重要啊？当然是上班重要了。你不上班还有赵玉环养着，我不上班我就吃土了。哎，你说当初都是一个宿舍的，怎么差距就这么大呢？那话也不能这么说呀。你看人家小陈，到美国都去当投资经理去了。再说了，你不还有威廉吗？你说的对啊，我要是真失业了，我就让威廉养着我。大叉，你哥，你要举行婚礼的事情通知小陈没有啊？通知了，但是打电话打不通，信息也不回，估计飞着呢吧，也不知道这次飞哪儿去。最好是飞回我们伟大祖国的怀抱。Lucy， 我先不跟你说了，拜拜。比较好看
。赵一凡，嗯，你是狗吗？啊，穿成这个样子你要去结婚啊？让每个拥抱残忍到。魏松同学，这个车手，今天我就正式交给你了。该保养保养，该加油加油，该修理的你就给我修理啊。但有一样，都不许有备胎，一直开着呢，直到这个车不能开了，成为老爷车了，只能收藏了的时候。希望你们俩彼此的珍藏好对方。爸，你放心，你说的我懂，吃点亏吃点亏。在半明半暗、半冷半暖的漫漫时光中，没有百分百的幸福，也没有百分百的苦痛，总是既有快乐，也有忧伤；既有欢笑，也有眼泪。不计前因，不论后果，遇见你。就已经是生命中最美好的事。